നമ്മുടെ അടുക്കും ചിട്ടിയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാനും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് അഡിക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ പുറത്തെടുക്കാനും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുമായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബേൺ ദ ബോർഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാറ്റ് ഹിഗിങ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സൈഡ് മൂവ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആസ്റ്റെക് സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കുവാനായി ഹെർണൻ കോർട്ടസ് ഒരു കൂട്ടം സൈന്യവുമായി അങ്ങോട്ടെത്തി അതായത് യു കാറ്റൻ കടൽ തീരത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിന് നൽകിയ ഒരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു ബേൺ ദ ബോട്ട്സ് കാരണം അതിലൂടെ തന്റെ സൈന്യത്തിനും തന്റെ ശത്രു സൈന്യത്തിനും ഒരുപോലെ നൽകിയ ഒരു താക്കീതായിരുന്നു ദർ ഈസ് നോ റിട്ടേണിംഗ് ബാക്ക് അതിനും ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജൂലിയൻ സീസറും അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റും ഒക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അതേ തന്ത്രം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും മിലിറ്ററി ജനറൽസ് ഇതേ തന്ത്രം തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും കരിയറിലാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ സക്സീഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അനു ഭരിച്ച അതേ തന്ത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബേൺ ദ ബോട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ തിയറി അല്ലേ എന്ന് വരെ തോന്നിയേക്കാം കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻസും ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുമല്ലോ എന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം അവിടെയാണ് ബേൺ ദ ബോട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളതും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ബേൺ ദ ബോട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും എവിടെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് ബേൺ ദ ബോട്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറ്റി ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടാവും ഇത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ഈ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാനിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേൺ ദ ബോട്ട്സ് ഒരു പക്ഷെ ഹെർമൻ കോർഡസ് ഷിപ്പ് ബേൺ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അതിൽ തോറ്റാലും സൈന്യം പിൻവാങ്ങി ഓടുമായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ അംഗസംഖ്യ എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം പരിമിതമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ആ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയാമോ അതായത് ആദ്യം അവരുടെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ കൂടി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ജയിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത് അതായത് ദേ ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ദേ മസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതായി ദേ ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ദേ മസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാവുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ ആകെപ്പാടെ മാറിമറിയുകയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തളർന്ന് വീഴാൻ ഒരു ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തളർന്ന് വീഴുകയുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഈ ബേൺ ദ ബോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കംഫേർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ദെൻ നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ കംഫർട്ട് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് ഹ്യൂമൻസ് പെർഫോം ബെറ്റർ വിത്തൌട്ട് എ സേഫ്റ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡിസ്കംഫേർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടാവുക സോ ബിഫോർ ബേണിംഗ് ദ ബോട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കയറിയിട്ട് ബോട്ട്സ് എല്
ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന റിസ്ക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക അങ്ങനെ അത് നേരിടാൻ വേണ്ട ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതർവൈസ് ബേണിംഗ് ദ ബോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ബോട്ട്സ് ബേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനമായിരിക്കും അടുത്തതായി വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ട്രൂ ഹോപ്പിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗോൾസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളിൽ പലരും പല കാര്യങ്ങളിലും ഫോൾസ് ഹോപ്പ് വെക്കാറുണ്ടാവും അതായത് ചിലരൊക്കെ പ്രേമിക്കാനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള പേഴ്സൺ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂചനയും ഒക്കെ നൽകാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഓക്കെ അവരെപ്പോഴെങ്കിലും നൽകുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോൾസ് ഹോപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഹൈ ഗോൾസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നാൽ നടന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ട്രൂ ഹോപ്പ് വേണം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സോ ഈ പറഞ്ഞ സൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ബേൺ ദ ബോട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ടേക്ക് യു ടേൺ അടുത്തത് ഹൗ ടു ബേൺ ദ ബോട്ട്സ് ബേൺ ദ ബോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കുറച്ച് ഫോക്കസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടലി നാല് തരം ബോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഫിസിക്കൽ ബോട്ട് ഫിസിക്കൽ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ഡൂം സ്ക്രോളിംഗ് വെറുതെ മൊബൈൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റാൻഡോ ആയിട്ട് ഹുക്കപ്സ് ചെയ്യുക റാൻഡോ ആയിട്ട് ലൈഫിൽ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫിസിക്കൽ ബോട്ട്സിലായിരിക്കും പെടുന്നുണ്ടാവുക കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസിനെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത് മെന്റൽ ബോട്ട് മെന്റൽ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആവാം അതായത് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിൽ പല തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുക ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ചേഞ്ച് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും സോ നമ്മളുടെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും തിരുത്തി എഴുതുക തേർഡ് വൺ എമോഷണൽ ബോട്ട്സ് അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല സാധിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതും ബേൺ ചെയ്യുക എമോഷണൽ ബോട്ട്സിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ വരുന്നതും ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സോഷ്യൽ ബോട്ട്സ് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ എന്ത് പറയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതും ബേൺ ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ ബോട്ട് മെന്റൽ ബോട്ട് എമോഷണൽ ബോട്ട് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബോട്ട് ഈ നാല് ബോട്ടുകളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേൺ ദ ബോട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൺട്രപ്രൂണർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെസൺസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻക്യൂഷൻ പോലെയൊക്കെ സോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ആകെയുള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് റിസ്ക് അല്ല എങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് സോ നമ്മളുടെ ഹൃദയം നമ്മളോട് ജനുവൻലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ലെസൺ ഫിയർ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പരീക്ഷ പേടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരെ ഉഴപ്പുന്നുണ്ടാവും പേടിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പെർഫോം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പേടി എന്നുള്ളത് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ നെർവസായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ പഠിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കാതെയും വരുന്നുണ്ടാവും സോ ആ ഒരു പേടിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവയർ ആവുക അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക രണ്ടാമത് ഇൻക്രിമെന്റലിസം എന്നുള്ള ലെവലിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് പടിപ്പടിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നീ ആദ്യം ഒന്ന് നിലത്തിരിക്കി എന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് കാല് വെക്കി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഉള്ളത് പക്ഷെ ചില സമയങ്ങൾ നമ്മളൊ
സമയത്ത് പലരും ഒരു നെർവസ്നെസ് എന്നുള്ളത് ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം ഒരു പേടി എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ക്ലിയറായി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ജേണിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും മൈൻഡ് ഡൗൺ ആവാനും ഡൈവേർട്ട് ആവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ടാവും സോ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് മൈൻഡ് ഒന്ന് കാമാക്കി മാറ്റുക തേർഡ് വൺ പിക്ക് ദ റൈറ്റ് പാർട്ട്ണർ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ആവാം ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആവാം ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറെ കണ്ടെത്തുക ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഈ ബേൺ ദ ബോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെയ്തു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ല അതിനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ സ്കിൽസ് ലേൺ ചെയ്യുക പുതിയ നോളേജ് ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതായത് യുണീക്ക് അസറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഈ യുണീക്ക് അസറ്റ്സ് നമുക്കായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പിന്നീട് നമ്മൾ എവിടേക്കും തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടാവും സോ ബിൽഡ് യുവർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് നൗ ഈ ബോർഡ്സ് ബേൺ ചെയ്യാനായി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഒന്നാമത് യൂസ് എവറി അഡ്വാൻറ്റേജ് യു ഹാവ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽ ആണോ ഉള്ളത് അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അത് മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത് ഇൻക്രിമെന്റൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ പലപ്പോഴും ബിഗ് ലീപ്സ് എടുത്തു വയ്ക്കുക അതായത് വലിയ വലിയ കാൽവെപ്പുകൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതായി വരും തേർഡ് വൺ ഈ സീറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഈസിയർ അതായത് നമ്മളുടെ ബോർഡ്സ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈസിയർ ആവും നാലാമത് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് ഹൈലി പവർഫുൾ ആക്കി തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേൺ ദ ബോർഡ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായി ആഗ്രഹിച്ചത് സോ ഈ ഒരു പുസ്തകം പെർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിൻ കമന്റിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ട് ബൈ 